네이버에 나만 없는 거야. 편집 진짜 미쳤다. <웃음> 아, 이거 편집해야 되겠다. 너무 했다. 네, 안녕하세요. 오늘은 인터넷에 검색하면 제가 뭐라고 나오는지 한번 보고 정확히 나와 있는지 아니면 잘못된 게 있으면 좀 수정을 하려고 한번 알아보도록 하겠습니다. 어, 저에 대한 정보가 제일 많은 게 나무 위키에 많이 나와 있다고 하더라고요. 좀 저에 대해서 좀 알아보는 시간? 왜냐면 저도 잘... 나무 위키 이름을 치면 어, 김준호랑 이름이 너무 많아. 최유근, 펜싱. 네. 사진은 이게 황조 아시안 게임 때 찍은 사진... 출생 보면 94년 5월 26일 생 맞고 경기도 화성군 화성시 이제 곧 화성시가 그 백만 특례시가 돼요 백만 이제 인구수가 돼서 특례시가 되는데 왜냐면 제가 화성시 홍보대사기 때문에 이건 확실하게 짚고 넘어가겠습니다 신체 180에 70kg 70kg 모르는자 키는 182가 맞고 지금 살이 빠져가지고 한 68kg 67kg 정도 되는 것 같아요. 그리고 랭킹은 제가 12위 이번에 23년도 시즌에서 제가 12위로 마무리를 했고요 양감초등학교, 양감중학교 바람바이오과학고등학교 동의대학교 맞습니다 네. 사이언스 아이스쿨 <웃음> 가족은 아 이제 운우가 장남으로 뜨는구나 음. 10월 22일 생 맞고 정우도 5월 2일 생 맞고 그래서 초등학교 시절 네. 잠시 축구부 네, 잠시 있었어요 잠시 그리고 아버지 지인분의 권유로 이제 펜싱부를 하게 됐죠 그때는 펜싱이 뭔지도 몰랐는데 딱 갔는데 너무 멋있는 거야 펜싱이라는 게 그리고 또그 처음 본게또 하필 또 제가 지금 하고 있는 사브루 종목이었어요 그때는 뭐 에페 플러레 사브루가 있는지도 몰랐고 그냥 사브루가 한 종목인 줄 알았는데 사브루를 처음 봤기 때문에 그것도 인연이 돼서 그렇게 사브루를 시작했습니다. 어 맞아 고등학교 2학년 때 왼쪽 네, 연골 무릎 시합 뛰다가 파열이 돼가지고 수술해서 그때가 제일 힘들었어요 1년 동안 쉬게 돼서 왜냐면 대학교를 갈때 고등학교 2학년 때부터 3학년 때요 시즌에 이제 대학교 스카우트 많이 하는데 그때 제가 1년을 쉬어버렸기 때문에 성적이 없는 거예요 그래서 힘들었죠 그래서 고등학교 3학년 때 메달을 따서 진짜 아 그때 힘들게 땄어요 워낙 또 그때 동기 선수들이 워낙 잘했고 그래서 저는 동기대학교를 가고 싶었는데 여기 보면 동기대학교에서는 꽁트르 아타크 그 뛰어난 그의 재능을 알아본 이용 감독을 만나 홈터 훈련을 받는다 그게 아니고 사실 제가 그때 성적이 그렇게 좋은 성, 선수도 아니었고 시합도 못 뛰었고 그래서 이용 감독님께서는 저를 모르셨죠 제가 감독님을 찾아가서 받아달라고 저는 얘기를 했었어요 그때 아직도 기억나요 그때 전라남도 해남에서 시합을 하고 있는데 동의대학교 버스가 따로 있었는데 그 버스 앞에 찾아가서 감독님이 버스 안에 계셨고 그래서 제가 동의대학교 가고 싶습니다 2등을 하자마자 감독님께 가서 받아달라고 <웃음> 했던 기억이 있습니다 네. 그래서 감독님이랑 저랑은 정말 인연이 깊죠 아 절대 안해 영상편지 감독님 그런 거 싫어하세요 <웃음> 네, 감독님 때문에 제가 여기까지 왔고 감독님이 저를 국가대표로 만들었다 해도 과언이 아닐 정도로 근데 진짜 나무 위키에 나오는 이런 메달 수상 같은 경우는 워낙 업데이트가 빠르, 빠르고 정확하기 때문에 이거 볼게 없는 것 같아요 제가 그래도 펜싱으로 있는 전 대회에서 개인전 메달을 다 땄었고 단체전 같은 경우는 전 대회에서 다 금메달을 따봤기 때문에 아이 사진을 보면 생각나는 게 있어요 올림픽 때 이제 올림픽 시즌 때 보면 이제 네이버나 이런 포털 사이트에 뭐 김준호 선수 응원해주세요 뭐 어떤 선수를 응원해주세요 라는 글귀를 입력하는 그런 게 있어요 근데 네이버에 나만 없는 거야 아내 와이프가 <웃음> 네이버에 연락을 했어요 남편이라고 안 하고 김준호 선수 빨리 이거 수정해달라고 <웃음> 그 덕분에 좀 늦게 올라간 덕분에 제가 포털사이트 메인에 한 하루 이틀 정도 제가 혼자 있었어요 <웃음> 처음에 올림픽 가기 전에 20년도에 한번 노는 언니에 한번 나갔었고 어 근데 뭉쳐졌는다 3 이거 고정 출구 보여서 됐네 그리고 KBS 연예대상 네, 제가 인기상을 유키즈 나오고 싶어요 아 나오고 싶죠 유키즈에서는 한번 해볼만 하지 않나 뭐 제가 뭐 장기는 없지만 모든 일을 제쳐두고 한번 <웃음>
꼭 출연하겠습니다 한번 꼭 불러주세요 제발 아 진짜 꼭 나오고 싶어요 그리고 스물다섯 스물한 안에 네, 특별 출연 했었습니다 네. 자문을 또 제가 했기 때문에 제가 부탁드려가지고 한번 나오고 싶다 그 해서 배우분들 진짜 정말 대단한 것 같아요 네. 어 이게 너무 여담이 너무 많다 오상욱에 의하면 국가대표 선발 대회에서 둘다 잘한다고 좋은 건 유명되어서 처음에 둘만의 경계심이 있었다고 한다 어 맞아요 상욱이보다는 초반에 랭킹이 높았고 그리고 제가 선발전도 상욱이보다 높은 등수로 선발이 됐었고 근데 지금은 워낙 또 유명한 선수가 돼서 제가 상욱이한테 많이 배우고 있습니다 <웃음> 동양학교 최진 감독님에게 가장 기억, 기억이 남는 선수라고 네 현실이 진짜 미쳤다 저도 이 글에 동의합니다 왜냐면 제가 훈련 양이 되게 많았어요 새벽 오전 오후 야간 감독님 레슨까지 하다 보니까 새벽 오전 점심 오후 야간 이렇게 했어요 하루에 다섯 타임 정도 훈련을 했는데 그리고 주말에 이제 보통 다른 선수들 같으면 이제 외박 받으면 이제 놀러 가거나 뭐 집에 가거나 하는데 저는 뭐 집도 멀었고 주말에도 계속 훈련을 했어요 넌좀 나가서 놀아, 놀아라 할 정도로 저는 훈련을 했기 때문에 왜냐면 제가 대학교 2학년 때까지 국가대표가 되지 않으면 그만두겠다는 라 생각이 되게 강했던 것 같아요 왜냐면 그때 잘하는 선수들이 너무 많았고 그래서 그런 생각으로 하다 보니까 저도 모르게 훈련량이 많아지고 뭐 노는 거에 이런 거는 아예 생각이 없었던 것 같아요 용돈 10만 원으로 생활을 했으니까 10만 원안 썼던 것 같아요 그때 진짜 열심히 했는데 <웃음> 여기 이제 상호기하고 정환이 형이랑 이제 안 싸우면 다행이라는 프로그램에서 잔치국수 간을 맞추는데 <웃음> 맹물을 주워서 짜다고 이거는 진짜 거짓 이거는 어느 순간부터 이제 좀 이제 오바치더라고 선수들이 근데 싱겁게 먹는 건 맞아요 근데 요즘 많이 늘었어요 근데 진짜 신기한 게 밖에서 이런 음식을 이제 사람들이 먹다 보니까 평소에 생각지도 못했던 음식들이 막 생각나요 막 마라탕도 처음 먹었는데 어 생각보다 괜찮은 거야 아 이래서 사람들이 먹는구나 이 맛에 먹는구나 아 단체형 경, 경기가 끝나면 도핑 테스트를 할 선수가 랜덤을 정해지는데 항상 맞아요 제가 음 1년 동안 시즌을 다니면서 도핑 테스트를 한국 선수들이 아마 가장 제가 많이 할 거예요 근데 저 신기해서 제가 물어봤는데 이게 랜덤이래요 그럼 어떻게 랜덤을 뽑냐 그랬더니 도핑 검사관이 한명 지목을 하거나 이름이 섞여있는 제비뽑기라거나 다 랜덤이라고 하는 거예요 근데 이제 하도 많이 하다 보니까 그런 느낌적인 약간 그런 느낌이 생기더라고 예전에는 도핑을 하게 되면 시합 경기하기 전에 좀 가볍게 한다는 마인 생각으로 화장실에서 다 빼고 들어가거든요 근데 지금은 <웃음> 평소에 표정이 웃는 편은 아닌 것 같다 어 그러게요 저 평소에 잘안 안 웃었던 것 같아 아이를 낳고 그러니까 조금 가족들이랑 보낸 시간이 많다 보니까 거기서 한 번씩 나오는 웃음들이 점점 많아지니까 저도 모르게 좀 표정이 밝아졌다 라는 얘기를 많이 들었어요 그러니까 그런 거 있잖아 예를 들면 어떤 사람이 되게 무표정이야 근데 그 사람은 아무 생각도 없고 그게 세상에 제일 편한 표정인데 아저 사람 기분 안 좋은가? 아, 기분 나쁜가? 이런 오해도 많이 있었는데 아니 전혀 그런 거 없었고 그냥, 그냥 굳이 우, 웃어야 되나? 나 지금 너무 좋은데? 약간 이런 표정인데 사람들이 오해를 많이 하셨던 것 같아요 그래서 좀 많이 웃어야겠다 <웃음> 평소 피부 관리에 신경을 많이 쓰는데 펜싱의 실내 스포츠기 스포츠기 스포츠이긴 하나 실내 조명들도 주의깊게 유발할 수 있게 선크림 꼭 바란다. <웃음> 나 선크림 값도 되게 많이 나와요 진짜. 스킨 로션은 안 발라도 선크림 꼭 바르기 때문에 왜냐면 햇빛이 나는 게 좋지. 정말 좋아. 좋지만 그 인상으로 받으면 뭔가 조금 뭔가 뼈 문제가 있어. 좋은 거 먹고 바로 뭔가 예방력 좋고 피부 노화를 막을 수 있는 각산 이런 거. 선크림 좀 해주세요 <웃음> 다른 건 제가 할 테니까 선크림만큼은 좀 협찬을 좀 해주시면 열심히 바르도록 하겠습니다 그리고 펜싱 선수 출신으로 청소년 아시아 선수권 대회에서 사브로 남자 단체전 우승자 이고 호남대회 졸업한 졸업한 게제 동생 친동생이고 지금 동생이랑 같이 펜싱클럽 운영하고 있습니다 서초 자문동에서 동생, 동생이 원장이에요 요즘은 동생한테 전화하면 예전에는 좀 왔었거든요 근데 지금은 뭐일 때문에 힘들다 뭐, 뭐 때문에 힘들다 <웃음> 하면서 운영하는 거 힘들다 그래서 지금 요즘 잘안 오더라고요 그리고 제 결혼식 때 상우기가 주가를 불러줬어요 그 풀킴의 풀킴인가? <웃음> 결혼식 때 상우기가 그 주가로 풀킴의 모든 날 모든 순간을 불러줬어요 근데 이게 비하인드 스토리가 뭐냐면 결혼 전에 이제 회, 저희끼리 회식 자리에서 너형 결혼하는데 뭐 해줄 거야? 뭐 해드릴까요? 해달라는 거다 해줄 거야? 일단 들어보고 우리 중에 너가 노래를 제일 잘하니까 너가 축가를 좀 불러줘라 축가는 이미 다른 분이 예정돼 있었고 상호이가 안 한다고 해도 뭐 어쩔 수 없, 없는 상황이니까 근데 상호이가 축가요? 
오케이 하더니 딱 마시더니 진짜 불러준다는 거야 상영이가 그때 일찍 와서 긴장을 막 하더라고요 축가를 부른 적이 없으니까 그래서 그 테이블에 있는 그 맥주를 상영이가 <웃음> 한 세네 명 먹고 올라간 것 같아요 몇 명이 지내 못하겠다고 근데 워낙 또잘 불러주고 아 그때 고마웠어요 진짜 상영이한테 그래서 상영이가 결혼하게 되면 형이 축가를 불러주겠다 트로트로 거부하더라고요 <웃음> 아, 나 노래 트로트 잘 부르는데 숙소로 돌아가던 중 엄청난 태풍에 휩쓸려 다쳤다고 한다 진짜요? 진짜로 제가 이탈리아 밀라노에서 세계선수권 하는데 이, 이틀 뒤에 시합인데 훈련하고 셔틀버스에서 내리고 이제 숙소로 이제 들어가면 되는데 한 거리가 한 요만큼? 아니다 요만큼 너무 짧고 20m 정도였는데 그때 갑자기 막 버스가 흔들리면서 태풍이 막 부는 거야 들어가긴 들어가야 되니까 들어가다가 그 토네이도에 말려서 제가 날아갔어요 그래서 계속 굴러서 가다가 그 호텔 끝에 철장이 없었으면 큰일 날 뻔했어요 진짜로 거기에 딱 부딪히면서 옆에 계단에서 이제 웅크리고 있었지 그래서 막 앰뷸런스 오고 의사 오고 난리도 아니었어요 그때 왼쪽 정강이 구멍이, <웃음> 구멍이 나가지고 움직이면 계속 피가 나니까 진통 소염제를 또 많이 먹으니까 막 어지럽고 막 오바이트 할것 같고 막 이런 상황에서 그런 기억이 있어요 아 그때 생각만 하면 진짜 큰일 날 뻔했어요 아 여기 있네 연예대상에서 수상한 유일한 페인 선수다 <웃음> 이거 유일한 페인 선수 제그 집에 딱 가면 제 방에 딱 들어가는 입구에다가 올해도 뭐 기대하시는 상이 있으신가요아 올해는 이제 얼마 안 남았지만 작년 연예대상 때는 운우가 감기 때문에 같이 못 갔는데 상보다는 <웃음> 또 좋은 추억을 만들었으면 좋겠습니다 근데 보니까 그 많은 분들이 궁금해 하시더라고요 MBTI를 근데 여기에도 아 여기 없어서 궁금해 하시는구나 아 한번 해봐야겠네 아, 저도 잘 모르겠어요 해본 적이 있는데 기억이 안나 무슨 FJ였던 것 같은데 근데 사람들이 사람들이 어? F 아니, 아닌 것 같은데 다시 한번 해보세요 이런 분들이 계셔가지고 <웃음> 제대로 한번 해볼게 이걸 하다가 너무 많아서 내가 중간에 안 했던 것 같아 주기적으로 새로운 친구를 만든다 굳이 뭐 만들어야겠다 그렇다고 해서 또 만들기 싫다 이런 건 아니니까 그냥 보통인 것 같아 이건 확실히 말할 수 있는 게 예전에는 전혀 그런 게 없었는데 지금은 뭔가 그런 거 있잖아요 내가 어떤 노래를 들어 그런 상상을 할 때가 있어요 아, 이 노래는 뭔가 와이프 앞, 앞에서 부르면 뭔가 눈물이 날것 같다 그러니까 이런 생각이 들 때가 있어 그 허각님의 그 물론 아, 이거를 내가 결혼식 때 와이프 앞에서 축가로 불렀으면 나 울었을 것 같아 눈물이 났을 것 같아 그러니까 이런 상상을 했, 했던 적이 있어요 일이 잘못됐을 때를 대비해 여러 대비책을 세우는 편이다 어, 이거는 뭐 대부분 그렇지 않나? 압박감이 심한 환경에서 평년심을 유지하는 편이다 어, 예, 그러려고 하는 것 같아요 감상적인 편이다? 그럼 이런 것도 그런 건가? 예전에 전시회를 갔었는데 어떤 분홍색 다리가 있었어 예, 다리 진짜 사람 다리 근데 딱그 다리가 딱 이렇게 전시되어 있는데 순간 어떤 생각이 들었냐면 어? 저 다리는 누구 다리일까? 저게 여... 아니야? 그건 아니야? 아 저게 남자 다리일까? 여자 다리일까? 약간 이런 생각? 이건 아니죠? 그럼 아닌가 보다 그럼 비동의 이 일정이 생각지도 못하게 빨리 끝나거나 이게 뭐 캔슬 된다거나 했을 때 쉬어야겠다가 아니라 어? 그럼 이 시간에 어? 뭐를 한번 해볼까? 스트레스는 안 받으시는 아 스트레스 받는 것 같아요 예를 들어 이런 거 있잖아 어떤 일을 내가 해야 돼 근데 내가 최선을 다했지만 그 결과가 안 나왔어 이건 어쩔 수 없지만 어떤 변수가 찾아와서 그 일을 아예 못하게 됐어 자연재해나 뭐 어떤 그럼 스트레스 받을 것 같은데 다른 사람에게 자신이 어떤 사람을 알, 보일지 걱정하지 않는 편이다 크게 걱정 안 하는 것 같아요 동의 이것 봐 내가 이렇게 많아서 내가 하다가 예전에 그만했던 것 같아 다른 사람의 논쟁을 바라보는 일이 질 것도 아니요 왜? 자신과 배경이 완전히 다른 사람에게도 쉽게 공감할 수 있다 아 이제는 좀 공감하려고 하는 것 같아요 어렸을 때는 이게 강했던 것 같아요 아 내가 그 어려운 환경을 환경에서 내가 이만큼 했으니 다른 사람이 얘기할 때 자기도 어려우니까 난 포기했다 이런 말을 듣는 게 조금 핑계? 아닌 약간 그런 거를 생각했었는데 아니더라고요 그 힘듦에 느끼는 그 감정선이 크기가 다르더라고요 그래서 함부로 그건 말하면 안 되는 것 같아요 아니다 아, 아닌 것 같은데 이건 아닌 것 같아요 이거 보통 그런 것 같아요 자신 있어요 그런 수 있지만 이것 봐봐 나 그때도 이거 했던 것 같아 외향형 내가 관찰형이네 감정형 계획형 ESFJ 배려심이 넘치고 항상 다른 사람의 도움을 주실 비가 되는 성격으로 인기가 많고 사교성이 높은 마당발이래 먼저 테스트 결과를 이메일로 받아보고 싶은가요? 아니요 
어, 네, 여러분 오늘은 저에 대해서 좀 알아보는 시간을 가져봤는데요. 어, 이게 또 저의 전부는 아니니까 앞으로도 좋은 모습과 다양한 김준호 저의 모습을 많이 보여드리도록 노력하겠습니다. 감사합니다. 여러분 저 애플이에요. <웃음>